chicos, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Eh, aquí otro videíto en donde les hago ejercicios de resolución de productos notables. Recuerden que en el canal tengo muchos videitos así cortitos con dos ejercicios con eh, las resoluciones eh, de los cuadrados de un binomio, del cubo de un binomio o del producto de una suma de elementos por la resta de esos elementos que son los tres productos notables que más se utilizan ¿eh? y es necesario que ustedes lo dominen porque se usa en física y mucho, mucho en matemática. No es nada difícil, les recomiendo que miren el video que les linkeo aquí eh, en donde les presento las nociones básicas de los productos notables y bueno, estos dos ejercicios en particular me parecieron interesantes porque aquí tenemos eh, elementos compuestos, como yo lo llamo, o sea, no es solamente tener una letra, un número. Yo acá tengo 5 por x al cuadrado, una resta, y aquí es interesante porque eh, tiene fracciones, las fracciones que a veces muchos lo miran y le tienen miedo, pero tranquilo, es muy fácil, es como tener dos números pero en distintas posiciones y van a ver que es fácil resolverlo. Eh, entonces, bueno, vamos, arranquemos. Eh, el cubo de un binomio, recuerden que aplicando la propiedad de producto notable tenemos que eh, simplemente usar esa expresión, identificar quién es A y quién es B, quién es el primer elemento y quién es el segundo. Aquí el primer elemento es 5x cuadrado, en cambio el segundo es menos 2. Entonces, el menos, recuerden que se lo ponen a, al, al elemento que le sigue, al número que le sigue. En este caso, el 2 es el negativo. Tomen que el negativo es parte del segundo elemento. Si, si tienen en cuenta eso, acordándose de esta única fórmula, sale eh, sin importar los signos del binomio. Entonces, acá que dice, que es el primero al cuadrado. El primero es 5x al cuadrado. Súper importante el uso de paréntesis al cubo. Más paréntesis, el segundo al cubo también, el segundo quién es menos 2, menos 2, el menos es parte de 2, del segundo elemento, más 3 por el primero al cuadrado por el segundo, el primero era 5x al cuadrado y el segundo es menos 2, y por último más 3 por el primero que es 5x al cuadrado por el segundo al cuadrado, que es menos 2. ¿Eh? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es eh, hacer estos cálculos. ¿eh? Entonces, acá el cubo está encima del 5 y del x cuadrado. Lo distribuyo, sería 5 al cubo por x al cuadrado todo al cubo. Más, acá, el menos está afectado por el cubo, entonces yo tengo menos por menos por menos, menos por menos más y más por menos menos. Entonces todo este término va a quedar negativo 2 al cubo, más, acá, menos por más por menos también me queda negativo. Sería 3 por, distribuyo acá al cuadrado, sería 5 al cuadrado por x al cuadrado todo al cuadrado por 2, que no lo pongo en negativo porque ya lo analicé acá, lo puse ahí. Y acá, es menos al cuadrado es positivo, 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 me queda positivo. 3 por 5x al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces ahora hago los cálculos. 5 al cubo es 5 por 5 por 5. 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es 125, ¿ven? 5 es 25, me llevo 2. 10, 12, 125, x, acá, potencia de potencia, por propiedades de exponentes, ya tienen que saber que potencia de potencia se multiplican las potencias. 2 por 3 me queda 6, menos, este término, 2 al cubo es 8, este término, de menos a más, vamos despacito, eh, 5 por, al cuadrado es 5 por 5, 25. 25 por 2 es 50. Y 50 por 3 me queda menos 150x, potencia de potencia se multiplica, a la cuarta. Y acá, 2 al cuadrado es 4. Y 15 es 3 por eh, 5. 15 por 4 me queda 60. 60x al cuadrado. Entonces ahí finalmente llegué al resultado del primer eh, cubo de binomio. 
Vamos con este segundo. Este segundo es eh, fácil, aunque no parezca, es facilísimo. Lo único que ustedes ven, claro, hay una fracción, pero con las fracciones es como si tuviese acá una multiplicación. La potencia se distribuye en ambos números. Entonces me va a quedar el primero al cubo, más el segundo, pónganlo entre paréntesis porque es un número compuesto, también al cubo, más 3 por el primero al cuadrado por el segundo, más, por último, 3 por el primero por el segundo al cuadrado. Entonces acá, primer término queda igual, x al cubo. Acá, distribuyo el cubo al 3 y lo distribuyo al denominador 2. Más, este, como acá está la 1, en realidad no me está haciendo nada este paréntesis. Lo puedo quitar y ahora hacemos las cuentas. Más, acá sí lo distribuyo. Entonces, por x, por 3, lo quito y ya distribuyo la potencia. Por último, me queda x cubo más... 3 al cubo, 3 al cubo es 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. ¿Eh? 27, y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Más, vamos a ver este, las fracciones se multiplican así en forma lineal, 3 por 3 es 9, y acá abajo hay 1, 1 por 2, 2, x al cuadrado. Y por último, este último es 3 al cuadrado, vamos, déjenme ponerlo acá para ahorrarme un paso, es 9, y 2 al cuadrado es 4. Entonces acá hay un 1, 3 por 9 es 27, 1 por 4 es 4 y x. Y ahí finalmente llegué a este resultado. Entonces, bueno... Ven que eh, tener fracciones, tener multiplicaciones, es lo mismo. ¿eh? Eh, lo importante es que la potencia sepan que se distribuye a todos los numeritos, los factores. Eh, dominen bien este tema ¿sí? de cuadrado de un binomio, cubo de un binomio, porque son eh, eh, her herramientas estas que son muy utilizadas en matemática y también a veces en física. Así que a dominarlo bien, a practicar mucho, no es nada difícil, si tienen alguna dificultad, me escriben en la parte de abajo de comentarios que con gusto en algún momento les voy a contestar como lo hago siempre. Eh, por último, les pido una vez más que si todavía no se han suscrito al canal, le den un clic al botoncito de suscribirse que es gratis y así me estarán ayudando a que mi canal crezca y pueda yo eh, eh, llegar a ayudar a muchos, muchos estudiantes. Bueno, los veo en un próximo video. Chao, chao.